हेलो एवरीवन अहमद जवाद हेयर फैक अगेन विद अनदर वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मशीन लर्निंग एंड हाउ टू लर्न इट मतलब कि आप मशीन लर्निंग को किस तरह लर्न कर सकते हैं थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है लर्निंग मशीन लर्निंग चले छोड़े तो हम वो स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको अब सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि मशीन लर्निंग एक्चुअली है क्या तो बातें बहुत हो गई वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस अस दोस्तों जब भी हम मशीन लर्निंग का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड वर्ड्स ही आते हैं हमें लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शायद एक ही चीज़ है नहीं ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस है आप एक जगह पर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नॉन टेक्निकल से बंदे हैं मतलब लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल के बंदे को ये चीज़ शोभा नहीं देती कि वो दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करें तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या मशीन लर्निंग एक्चुअली एक प्रोसेस है जिससे वो लर्न करती है हमारी एक्टिविटीज़ को देख के और उससे कुछ डिसीजन ले लेती है मशीन लेट्स सपोज हमने देखा होगा आपने भी देखा होगा कि हमारी कुछ ई मेल्स टैम में चली जाती हैं वो एक मशीन लर्निंग की एग्जाम्पल है इसके अलावा गूगल भी मशीन लर्निंग को यूज़ करता है कि हम जो भी रेलिवेंट सर्च कर रहे होते हैं उसके मुताबिक ही हमें सजेशन्स भी आते हैं तो वो हमें लर्न कर चुके हैं कि ये बंदा इस तरह की सर्चेज करता है तो इससे रेलिवेंट ही इन्हें सजेशन्स देने चाहिए ठीक है तो इस तरह की मशीन लर्निंग में रहती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी अलग चीज है लोगों को दोनों को मिक्सअप कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को एक ही कंसेप्ट में लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं आप दोनों को पढ़ें ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ठीक है हम बात कर रहे हैं मतलब कि जब भी हमें बात की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग की तो लोग सोचते हैं शायद ये रोबोटक्स की बात हो रही है रोबोट्स आएंगे इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे या एक दिन हमें प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी या कंप्यूटर हमें रिप्लेस कर देंगे बिल्कुल कंप्यूटर हमें रिप्लेस करते हैं हमें बिल्कुल रिप्लेस करते हैं लेकिन उतनी ही अपॉर्चुनिटीज जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा भी करते हैं मतलब कि आपने देखा होगा कि प्रोग्रामर्स की दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्रामर्स खत्म हो जाएंगे नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत मजे की चीज़ें हैं तो इनसे हमें कोई खतरा नहीं है तो ठीक है ये चीज़ थोड़ा सा बाहर हमें निकाल देनी चाहिए क्योंकि अगर इनसे खतरा हो तो हमें स्पेस में झाँकना खत्म कर देना चाहिए क्योंकि फिर तो हमें स्पेस में नहीं देखना चाहिए शायद वहाँ से कोई एलियंस हमें आ जाए जो दुनिया पर कब्जा कर लें और इस तरह की चीज़ें फिर हमें गैमा रेस को भी टेस्ट करना खत्म कर देना चाहिए शायद उससे कोई हल्क बन जाए तो इस तरह की चीजें हमें नहीं सोचनी चाहिए और हमें इन चीजों को लर्न करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ही लेवल की चीज़ें हैं तो अब बात करते हैं आगे इनसे कि इनको सीखा कैसे जाए तो पहले हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी और वीडियो में बात करेंगे ये वीडियो मशीन लर्निंग के हवाले से ही है तो हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग को अब सीखा कैसे जाए तो बात करते हैं मशीन लर्निंग की तो मशीन लर्निंग का सिलेबस हमें पढ़ाया जाता है पीएचडी में एमफिल में या स्पेशलाइजेशन अगर हम करते हैं अपने बीएस के बाद तो हमें मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाता है अब हम बीएस के बाद एमएस तो करने से रहे और या पीएचडी तो करने से रहे सिर्फ एक मशीन लर्निंग को सीखने के लिए तो हमें कुछ शॉर्टकट्स का सहारा लेना पड़ता है हमें जल्द से जल्द इसको सीखना पड़ता है तो सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसका बड़ा रोल है इसमें कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए तो पाइथन एक बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है जो पहली लैंग्वेज उभर के सामने आई या मशीन लर्निंग में वो पाइथन है आप पाइथन को बिल्कुल ना हो करें और पाइथन के साथ ही आप मशीन लर्निंग सीख सकते हैं इसके अलावा टेन सिकेंसो फ्लो दो लाइब्रेरीज हैं जो हम पैथन में इस्तेमाल करते हैं और मशीन लर्निंग सीखते हैं देखें आप डायरेक्ट तो इन पर नहीं जा सकते मतलब कि अगर आपको कोई मशीन लर्निंग सिखा रहा है वो ये तो नहीं सिखाएगा ना कि लूप इस तरह से चलते हैं इफ एल स्टेटमेंट इस तरह से चलेगी पाइथन इस तरह से कोड होगी तो जाहिर बात है कि हमें पहले पाइथन सीखना पड़ेगी फिर मशीन लर्निंग के लिए कोई सब्जेक्ट कोई कोर्स देखना पड़ेगा ठीक है तो पहले पाइथन आप सीख लें इसके बाद आप मशीन लर्निंग के मुख्त टूटोरियल्स देख सकते हैं ठीक है यूट्यूब पर यू डेमी पे कुछ पेड कुछ फ्री रिसोर्स अवेलेबल हैं आप उनको चेक कर सकते हैं तो आप मतलब कि हमें तो मिल ही जाते हैं और इंटरनेट पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अवेलेबल ना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गूगल पे टाइप करें और आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है जो हमारी पब्लिक के लिए बट लाइक एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म नहीं है वो एक कंपनी है जो हमारी पब्लिक की हेल्प कर रही है वो है एप्पल कंपनी एप्पल कंपनी आई एस ट्वेल्व ने ये फैसिलिटी दिया है कि आप मशीन लर्निंग उसकी जो एम एल लाइब्रेरी है आप उसको यूज़ करके मशीन लर्निंग सीख सकते हैं मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर कर रही है ईजी टू इम्प्लीमेंट है सीखना भी बहुत ज़्यादा ईजी है उसको और उससे आप मज़े की एप्लीकेशन और मज़े के सॉफ्टवेय
वो वहाँ पे चले जाएं ठीक है वो औसम नहीं है वो 100 परसेंट नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में 100 परसेंट हो सकती है क्योंकि एप्पल कोई छोटी कंपनी नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है और हो सकता है कि एप्पल की ये प्रोडक्ट फ्यूचर में पाइथन से भी ज़्यादा फेमस हो जाए तो हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हो सकता है कि एप्पल की ये प्रोडक्ट पाइथन से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो तीसरे नंबर पर एक ही लैंग्वेज बचती है जो मशीन लर्निंग में अपना थोड़ा बहुत किरदार अदा कर रही है वो है जावा स्क्रिप्ट जी हाँ आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कोड कर सकते हैं मशीन लर्निंग का और मशीन लर्निंग सीख सकते हैं प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लेकिन ये औसम नहीं है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये भी औसम बन जाए ये 100 परसेंट अपना दे क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस हवाले से स्पेशली वो अपनी लैंग्वेज को इस हवाले से डिवेल्प कर रहे हैं और वो इसी वजह से जावा स्क्रिप्ट जो है वो टॉप फाइव लैंग्वेज के लिस्ट में आना शुरू हो जाए हो रही है आपने जब भी देखा होगा टॉप फाइव की लिस्ट बने तो उसमें जावा स्क्रिप्ट ज़रूर होती है इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जो इनका रोल है इस वजह से तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मशीन लर्निंग के बारे में मैं इतना ही बता सकता था फ्यूचर में हम इस पे और भी डिस्कशंस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थो, हम थोड़ी बात करेंगे हम ट्यूटोरियल्स भी बनाएंगे इस पर इन लेकिन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी ये थोड़ी सी वीडियो शो हो रही होंगी आपको स्क्रीन पर इनको भी देख लें तो हो सकता है ये आपकी हेल्प करें थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग